ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നെയ്പത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അരി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബോയിൽഡ് റൈസ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചോറെല്ലാം വെക്കുന്ന റൈസ് അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റി റൈസ് വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് ലോ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് എടുത്താലാണ് കൂടുതലും നന്നായിട്ട് വരുന്നത് ഇതുമാതിരിയുള്ള റൈസ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊന്നി ബോയിൽഡ് റൈസ് അതുമാതിരിയുള്ള റൈസ് എടുക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു അരിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അര കിലോ അരി ഉണ്ടാവും ഇതിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ അരി ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം വെള്ളം തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് തിളക്കുന്ന വെള്ളത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരിക ഞാൻ അരി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അത് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ അരി കുതിർത്തിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ കുതിർത്തത് അതിൻ്റെ അളവിൽ അതിൽ ചേർക്കേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം അതിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് അരി എടുത്താൽ അതിന് അര കപ്പ് കോക്കനട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കപ്പ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാണ്ട് ഇത് പെരിഞ്ചീരകാണ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് കുറച്ച് സാദാ ജീരകം നമ്മൾ നോർമൽ ജീരകമാണ് ഇത് അതേമാതിരി ഒരു ഉള്ളി ഒരു കുറച്ചൊരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു ഉള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടില്ല ചെറിയ ജാറിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിൽ കുറച്ച് അരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് പെരിഞ്ചീരകം കുറച്ചെടുക്കാം ഉള്ളി മുറിച്ച് വെച്ചത് അത് കുറച്ച് അതുമാതിരി ഇതിൽ സാദാ ജീരകം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റിൽ ഇല്ലാതെ മാവ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കട്ടി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചിന് ഇതുകൂടാണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ചൊരു തരിതെറുപ്പ് ഇത് മാതിരി വേണം തരി ഇല്ലത് മാതിരി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കൂടെ ഇത് മാതിരി അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ മാവ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല കുറച്ചൊരു തരിതെരിപ്പോട് കൂടി തന്നെയാണ് അരച്ചെടുത്തിന് അപ്പോഴേ അത് നല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരുമല്ലോ അതുകൂടാണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഉപ്പ് ഒരു അളവിൽ മാത്രം ചേർക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിനി എങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അതുമാതിരി അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെയൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചു അരച്ചെടുക്കുന്ന ആ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പത്തിരി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അതിനെ അരച്ച് വെച്ച മാവ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നിച്ച് തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുത്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നനച്ചെടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് മാവ് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ആകുമ്പോൾ മാവ് ഇതിൽ മേലെ
ഒരേ മാതിരി ഈവൺ ആയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കണം ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരളവിൽ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് മാതിരി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നനഞ്ഞ തുണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാതിരി എടുക്കാൻ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലുണ്ടാവണം അതിനുശേഷം മീഡിയം ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡ് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേർപ്പിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് തെണ്ണയെന്ന് ഇനി എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കാണിക്കാം ഇത് മധുരം തുണി ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കൈ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കുക ഇത് മധുരം നനച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് മാവെടുക്കുക ഒരുപാട് വലിയതായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴി ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരളവിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ തുണീൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കുക ഒരേ മാതിരി അളവ് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ വലുത് ചെറുത് അതുമാതിരി പരത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഇതുമാതിരി പരത്തിയിട്ട് ഇതുമാതിരി എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലിടാം അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇടണം അതിനുശേഷം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോഴേ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമല്ലോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാവ് അരച്ചെടുത്താൽ ചിലപ്പോഴും നല്ല നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മാത്രം അരച്ചെടുത്താൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരും പക്ഷെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ അരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ മാവ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അളവിനിൽ കട്ടിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാണ്ട് നമ്മളിപ്പം നോർമലായിട്ടൊരു നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തിൽ മാവ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം മൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴും അതിൽ ആ മാവ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിൽ കിട്ടും അതുമാതിരി രണ്ട് വിധത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മാവ് അതിൻ്റെ അളവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത അതേ റൈസ് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ ബോയിൽഡ് റൈസ് ഏത് റൈസും എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഏത് റൈസിൽ ചെയ്താലും നന്നായിട്ട് വരും പക്ഷെ ചില റൈസിൽ കുറച്ചൊരു ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ മാതിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ അത്രമാത്രമേ അതിൽ ഇതിലോ അല്ലാണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോർമൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമേ ക്രിസ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതുമാതിരി ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പുറമേ അതുമാതിരി ഒരു ക്രിസ്പ് ആയിട്ടുള്ള മാതിരി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൂടാണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു